этаж, тут у нас столовая была, сейчас пока не экспонсируем. Все здания должны быть построены в срок. Сегодня первым пунктом объезда федеральных сенаторов стали объекты Северо-Восточного федерального университета, кузницы кадров Якутии. Гости увидели, в каких условиях живут студенты, где разместят спортсменов, участников восьмых спортивных игр «Дети Азии» в следующем году. Пообщались со студентами, прошлись по комнатам общежития. Также отправились на осмотр места будущего строительства медицинского института СВФУ. Затем сенаторам показали объект, где появится студент. Студенческий кампус мирового уровня. Конечно, объекты требуют еще большего финансирования. Да, и мы запрашивали более 250 миллионов, да, получили 90 миллионов. Это на этом очень большое спасибо. Но, конечно, для Якутии это очень большая, большой вопрос. Это, конечно, по обжитиям. Ну и, конечно, строительство новых корпусов. Многофункциональный спортивный центр на улице Ильминская – еще один важнейший объект. Его также включили в план проведения игр «Дети Азии». Срок ввода объекта – 31 мая следующего года. Здание готово на 30%, но работы кипят. И здесь тоже не обойтись без федеральных денег. Общая квадратура спортивного зала более 2800 квадратных метров. Здесь значит, всего будет три спортивных зала. Это один большой универсальный зал, высотой 16 метров. Здесь, где можно будет под художную гимнастику да, и игровые виды спорта. Отдельно будет зал для бокса и тренажерный зал. Этот объект в том числе финансируется вот по спорту нормы жизни. И финансирование, федеральное финансирование будет предусмотрено в следующем году в размере 72 миллионов рублей. Пандемия показала, что республике необходим еще один медицинский центр. Третий пункт визита пока еще голое поле. Но в ближайшие годы на этом месте появится республиканская клиническая инфекционная больница. В одном здании медучреждения объединит детское и взрослое отделение на 145 коек. Это крупная больница, которая вместит в себе не только лечебное отделение, но и диагностическую, лабораторную, вспомогательную рентген службы. Все палаты станут боксированными. То есть будут отвечать всем санитарным нормам. Этот объект был запланирован и с 2021 года проходит экспертиза. В 2022 уже получена, разработана проектно-сметная документация, прошли экспертизу. И, собственно, сегодня ставится вопрос уже о том, чтобы с будущего года начинать строительство. Но ответы на все вопросы даст вечернее совещание, где за одним столом руководство Якутии и федеральные министры обсудят дальнейшую реализацию всех перечисленных проектов. Не секрет, что такие крупные объекты требуют серьезных финансовых вливаний. А когда все упирается в деньги, на помощь приходит федеральный центр. Сергей Михедов, Артем Алексеев, Якутск.